প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা আজকে আইসিটি এর অধ্যায় 2 এর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির পার্ট 4 মেমরি এবং স্টোরেজ ডিভাইস থেকে আলোচনা করব তো মেমরি স্টোরেজ ডিভাইস থেকে আলোচনা করার আগে অলরেডি তোমরা যেটা জানো লাস্ট ক্লাসে আমরা ইনপুট ডিভাইস সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম ঠিক আছে আর প্রথম পাঠে তোমরা কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে তো জেনেছই যে কম্পিউটারের যে প্রসেসিং প্রসেসটা যে কম্পিউটার যে কোনো কাজ করতেছে সেটা কিভাবে করতেছে যখন একটা ইনপুট যাচ্ছে সেটা প্রসেসরে এক্সিকিউট হচ্ছে হয়ে সে আউটপুট আসছে প্রসেসর যখন কোনো কিছু এক্সিকিউট করতেছে তখন সে যেটা করতেছে সে কিন্তু মেমরি থেকে ডেটাগুলো তথ্যপত্রগুলো নিচ্ছে ঠিক আছে সো মেমরিটা কিন্তু অনেক ভাইটাল একটা ইস্যু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই মেমরির মধ্যে কিন্তু প্রসেসর যে কাজগুলো করবে সেই কাজগুলোর ডেটাগুলো তথ্যপত্রগুলো জমা রাখতেছে ঠিক আছে আর সেই মেমরি থেকেই ডেটাগুলো নিয়ে প্রসেসর কাজ করতেছে সো কম্পিউটারে যদি কোনো কাজ করতে হয় তাহলে সেটাকে অবশ্যই মেমরিতে নিয়ে রাখতে হবে এখন মেমরিতে নিয়ে রাখতে হবে আমরা কি মেমরিতে নিয়ে রাখবো না এটা কম্পিউটার নিজে নিজেই মেমরিতে নিয়ে রাখে আমরা যখন কোনো কাজ এক্সিকিউট করতে দিই তখন সেটা কম্পিউটার নিজেই তার মেমরিতে নিয়ে রেখে দেয় ঠিক আছে সো এই যে মেমরিতে নিয়ে রাখাটা মানে মেমরিতে যদি এমনভাবে কোনো তথ্য সাজানো থাকে তথ্যপত্রগুলো যদি এমনভাবে সাজানো থাকে যে ওখান থেকে যখন খুশি তখনই আমরা কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারব তখন সেটাকে বলা হচ্ছে র্যাম র্যামের ফুল ফর্মটা হলো হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি সো মেমরিতে যেটা থাকে তথ্যপত্রগুলোকে একটা সিরিয়াল সিকোয়েন্স মেনটেন করে সিরিয়াল মেনটেন করে সাজানো থাকে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ফর্মুলা এটাতে ইউজ করা হয় এই ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এটা সম্পর্কে তোমরা আরও পরবর্তী ক্লাসে আরও ডিটেলস জানবা আর ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে তো বুঝতেছ যে কাজটার কমান্ডটা আগে থাকবে সেটা আগে এক্সিকিউট হবে যে আগে আসবে সে আগে যাবে ঠিক আছে সো র্যামের ব্যাপারে যেটা হলো যে কম্পিউটার যখন প্রসেসর যখন কোনো কাজ করতেছে তখন সে র্যাম থেকে ডেটা নিয়ে কাজ করতেছে তোমার যদি হার্ড ডিস্কে কোনো ডেটা সেফ থাকে সেটা নিয়ে যদি তুমি কাজ করতে চাও সেটাকেও ফার্স্টে কম্পিউটার র্যামে নিয়ে আসে র্যামে নিয়ে আসার পরে সে কাজটা এক্সিকিউট করে আর র্যামটা হলো হচ্ছে টোটালি টেম্পোরারি মেমোরি ঠিক আছে এটা অস্থায়ী মেমোরি এখানে কোনো কিছু পারমানেন্টলি সেফ থাকে না বা সেফ করা যায় না সো যখন একটা কাজ এক্সিকিউট হয়ে যায় তারপর যখন আবার নতুন কোনো কাজ কম্পিউটার এক্সিকিউট করা শুরু করে তখন কিন্তু প্রিভিয়াস ইনফরমেশনটা র্যাম থেকে চলে যায় বা মনে করে যে তোমরা খেয়াল করে থাকবা যে কম্পিউটারে যে যখন কাজ করতেছো কাজ করতে করতে হঠাৎ করে যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তো কম্পিউটার যদি অফ হয়ে যায় তোমার আনসেফ যে ডেটাগুলো থাকে যে কাজগুলো সেভ করা থাকে না সেগুলো কিন্তু পরবর্তী তার পাওয়া যায় না কেন পাওয়া যায় না কারণ সে কাজগুলো র্যামের মধ্যে থাকে র্যামে যদি পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় মানে র্যাম যখন কম্পিউটার যখন কাজ করতেছে সে অবশ্যই যদি পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় র্যামে যদি পাওয়ার সাপ্লাই না থাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ না থাকে তাহলে র্যামের মেমোরিটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যায় মুছে যায় আবার যখন কম্পিউটার চালু হয় তখন কিন্তু র্যামটা ফুল ফ্রেশ থাকে ঠিক আছে সো র্যামে কোনো কিছুই পারমানেন্টলি সেফ থাকতেছে না সো এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এটা একটা র্যামের দুই পাশের চিত্র দেয়া আছে ঠিক আছে র্যামটা দেখতে বেসিক্যালি এরকম হয় অনেকগুলো চিপ থাকে আর দেখতে একটু চিরুনির মতো দেখতেই পাচ্ছ এই যে নিচের যে গোল্ডেন কালারের যে প্লেটগুলো দেখতে পাচ্ছ এটাই হলো হচ্ছে মাদার বোর্ডের র্যাম স্লটের মধ্যে বসে আমরা যখন মাদার বোর্ডটা নিয়ে আলোচনা করবো তখন আমরা তোমাদেরকে দেখা দেব যে কোন স্লটে র্যামটা ইনসার্ট করে দিতে হয় ঠিক আছে ওকে সো এরপরে যেটা হলো যে র্যামের পরে তো র্যামে তো কি হচ্ছে র্যামে আমরা কোনো কিছু পারমানেন্টলি সেভ করতে পারছি না তাহলে কি এখন যদি আমি কম্পিউটারে কোনো কাজ করি তাহলে কি সেটা সেভ করে রাখতে পারবো না ডেফিনেটলি পারবো সেটার জন্য আমাদের যেটা আছে সেটা হলো হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস স্টোরেজ ডিভাইসটা কি কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে কোনো তথ্য সংরক্ষণ করতে যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোই কিন্তু স্টোরেজ ডিভাইস ঠিক আছে সো তুমি যখন কম্পিউটারে কোনো কাজ করতেছো ধরো কোনো একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতেছো কোনো ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছো ঠিক আছে ডকুমেন্টটা তোমার এখন সেভ করে রাখা দরকার তুমি ভবিষ্যতে আবার ব্যবহার করবা ব্যবহার করার জন্য তুমি সেভ করে রাখতে চাও সেভ করে রাখতে চাইলে কিন্তু তুমি স্টোরেজ ডিভাইসেই সেভ করে রাখতে পারবা র্যামে কিন্তু পারবো না কারণ র্যামে টেম্পোরারি সেভ হয় আর র্যামে কোনো কিছু আমরা নিজেরা সেভ করতে পারি না কম্পিউটার প্রসেসর কাজ করার সময় নিজে থেকেই সে র্যামের মধ্যে ডেটাগুলো নিয়ে নেয় এবং র্যাম থেকে ডেটাগুলো এক্সিকিউট করে ঠিক আছে এবং ওখান থেকে যখন এক্সিকিউট হয়ে যায় তখন ডেটাটা ওখান থেকে চলে যায় ওখানে পারমানেন্
মানে যে ডিভাইসটা আমরা ইউজ করতেছি পারমানেন্টলি ডেটা স্টোর করে রাখার জন্য সেটাই হলো হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস আর স্টোরেজ ডিভাইসের যেটা আমি মেমোরি নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেছিলাম র্যাম নিয়ে কথা বলার সময় বলেছিলাম যে কি হয় যখন তোমার কোনো সেভ করা ফাইল থেকে তুমি কাজ করতে যাও তখন কিন্তু প্রথমে সেই স্টোরেজ ডিভাইস থেকে কম প্রসেসর কিন্তু সেই ডেটাটা র্যামে নিয়ে আসে র্যামে আনার পরে তারপর কিন্তু এক্সিকিউট করে ঠিক আছে আর স্টোরেজ ডিভাইস অনেক ধরনেরই আছে এখানে দেখো আমি তিনটা স্টোরেজ ডিভাইসের নাম দিয়ে দিয়েছি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ সিডি সিডির ফুল ফর্মটা হলো হচ্ছে কম্প্যাক্ট ডিস্ক আর আরেকটা হলো হচ্ছে পেন ড্রাইভ বা ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ সো এই তিনটার মধ্যে কিন্তু হার্ড ডিস্ক ড্রাইভটা সব থেকে মানে স্টোরেজ ডিভাইস বলতে আমরা চোখ বন্ধ করে এক কথায় হার্ড ডিস্ক ড্রাইভটাকেই বুঝি কারণ প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ থাকে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ দুই ধরনের হয় একটা থাকে ইন্টারনাল আর একটা থাকে এক্সটার্নাল ইন্টারনাল যেটা কম্পিউটারের মধ্যে থাকতেছে আর এখন এক্সটার্নাল অনেক হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ পোর্টেবল এটা পাওয়া যায় ঠিক আছে তুমি সাথে করে ক্যারি করতে পারবা এটা মানে হার্ড ডিস্ক তোমার এক টেরাবাইট হতে পারে পাঁচশো জিবি হতে পারে দুই টেরাবাইট হতে পারে এখন তো টেকনোলজি অনেক ডেভেলপ সো এখন মানে বেশি ভলিউমের ডিভাইসগুলোই অ্যাভেলেবেল ঠিক আছে সো হার্ড ডিস্কের কথা যেটা বলতেছিলাম যে হার্ড ডিস্ক যেটা করে যে তোমার হলো হচ্ছে এখানে ডেটাগুলো সব পারমানেন্টলি সেফ থাকবে ঠিক আছে তুমি যা কাজ করতেছো তুমি যা সেভ করে রাখতে চাচ্ছ সেগুলো সব হার্ড ডিস্কে সেভ সংরক্ষণ করে রাখতে পারবা র্যামের থেকে র্যামের সাথে হার্ড ডিস্কের সব থেকে বড় পার্থক্য হল যে র্যামে যদি ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় সেটা কিন্তু র্যামে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বাট হার্ড ডিস্কে কিন্তু যদি তুমি সেভ করে রাখো সেটা যদি তুমি কম্পিউটার বন্ধ করে দাও হার্ড ডিস্ক মানে ডেটা কিন্তু আবার কম্পিউটার অন করলে হার্ড ডিস্কটা পুনরায় তুমি পাবা ঠিক আছে সো হার্ড ডিস্ক নিয়ে যেহেতু কথা বলতেছি সো হার্ড ডিস্কের একটা চিত্র আছে দেখো হার্ড ডিস্কটা বেসিক্যালি এটা হলো হচ্ছে নিচের পার্টটা হার্ড ডিস্কটা দেখতে এরকমই হয় একটা ডিভাইস এটা কম্পিউটারের মধ্যে থাকে আর এটা যেটা হলো হচ্ছে এর মধ্যে একটা ডিস্ক দেখতে পাচ্ছ একটা প্লেট থাকে এই প্লেটটা ঘোরে এবং এই ঘোরার মধ্যে এটাতে ডেটা থাকে একটা হেডার থাকে হেডার এই প্লেটটার মধ্যে থেকে ডেটাগুলো রিড করে বা রাইট করে ঠিক আছে কোনো যদি সেভ করতে চাও এই প্লেটের মধ্যে সেভ হবে কোনো ডেটা যদি নিতে চাও এই প্লেট থেকে ডেটাটা রিট্রাইভ হবে আর এই প্লেটটা প্রতি মিনিটে পাঁচ হাজার চারশো থেকে সাত হাজার দুইশো বার পর্যন্ত ঘুরতে পারে সো যে হার্ড ডিস্কের প্লেটের ঘূর্ণন গতিটা বেশি থাকবে সেই হার্ড ডিস্কটাই বেশি ফাস্ট থাকবে মানে কাজটা অনেক ফাস্ট দিতে পারবে তোমার যে কমান্ডগুলো দেবে সেগুলো অনেক দ্রুততায় সে এক্সিকিউট করে দিতে পারবে ঠিক আছে সো এটা হলো হচ্ছে হার্ড ডিস্ক এরপরে আরেকটা স্টোরেজ ডিভাইসের কথা বলেছিলাম সেটা হলো হচ্ছে সিডি বা কম্প্যাক্ট ডিস্ক তো হার্ড ডিস্কের এখন তো এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক এসেছে বাট এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্কটা যখন ছিল না তখন যেটা ছিল যে তুমি ধরো একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে ডেটা নিয়ে যেতে চাও তাহলে কি তোমার হার্ড ডিস্ক খুলে নিয়ে যাবা ডেফিনেটলি না ঠিক আছে তো ডেটা ক্যারি করার জন্য তখন কিন্তু সিডি নামে একটা ডিভাইস খুব প্রচলিত ছিল এখনকার যুগেও দেখা যায় বাট এখন অতটা প্রচলিত হয় না একটা সময় সিডি ডিভিডি বহুল প্রচলিত ছিল ডেটা 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 ট্রান্সফার করার জন্য এক জায়গার থেকে আরেক জায়গা পরিবহন করার জন্য ঠিক আছে যে সিডি যে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এটা একটা প্লেট এই প্লেটের যে নিচের যে অংশটা আছে এই অংশটা মধ্যেই ডেটাগুলো থাকে আর সিডি বা ডিভিডি রমের মধ্যে এই প্লেটটা ঘুরতে থাকে এবং এই প্লেটের মধ্যে থেকে ডেটাগুলো রিট্রাইভ হয় বা এটাতে মানে রাইটও করা যায় মানে তুমি এই সিডি যদি রাইটেবল সিডি হয় ব্ল্যাঙ্ক সিডি হয় সেটাতে তুমি কোনো কিছু ইনপুট দিতে পারবা আবার যদি সেটা থেকে তুমি কোনো ডাটা দেখতে চাও রিট্রাইভও করতে পারবা ঠিক আছে সো সিডিটা এখন খুব বেশি আর প্রচলিত হয় না কি কারণে হয় না কারণ এটার জায়গায় এখন পেন ড্রাইভ চলে এসেছে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভও বলা হয় পেন ড্রাইভটাকে একদম ছোট্ট একটা জিনিস বাট এর স্টোরেজ ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি প্রথম যখন পেন ড্রাইভ আসে তখন অনেক ছোট সাইজের ছিল মানে ক্যাপাসিটি অনেক ছোট ছিল দুই জিবি চার জিবি এগুলোরই অনেক প্রাইস ছিল বাট এখন ষোলো জিবি বত্রিশ জিবি চৌষট্টি জিবি একশো আঠাশ জিবিরও পেন ড্রাইভ পাওয়া যায় ঠিক আছে এখন পেন ড্রাইভের সব থেকে বড় ফ্যাসিলিটিজ যেটা হতলো হচ্ছে এটা একদম ছোট সহজে ক্যারি করতে পারতেসো সো ডেটাটা আর এটা ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে চলতেছে সো প্রত্যেকটা কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্ট থাকে মাদার বোর্ডে বিল্ট ইন থাকে এখন মনে করো যে তুমি একটা সিডিতে একটা ডেটা নিলা ডেটা নিয়ে তোমার ফ্রেন্ডের বাসায় গেলো তোমার ফ্রেন্ডের বাসায় কম্পিউটারের ডেটাট
বাট সেই ক্ষেত্রে পেন ড্রাইভটা কি হচ্ছে যে ইউএসবি পোর্ট কিন্তু থাকতেছে ইউএসবি পোর্ট ডিভাইস কিন্তু ইউজও করতে পারতেছে আর সিডি সি ডিভিডির একটা লিমিটেশন আছে সিডির হলো হচ্ছে আটশো এমবি ক্যাপাসিটি যেটা বর্তমানের যুগে অনেক কম যদিও যখন সিডির যুগ ছিল তখন আটশো এমবি অনেক বড় একটা ক্যাপাসিটি হিসেবে চিন্তা করা হতো ঠিক আছে আর পেন ড্রাইভটা হলো হচ্ছে যে বললাম যেটা যে অনেক সহজ অনেক ছোট সহজেই ক্যারি করতে পারতেছো এবং এর ক্যাপাসিটিও অনেক বেশি এখন পাওয়া যাচ্ছে সো দেখা যায় যে চাইলে পারে তুমি কয়েক হাজার বইয়ের মধ্যে রেখে দিতে পারতেছো ঠিক আছে সো এইগুলোই হলো হচ্ছে বেসিক্যালি স্টোরেজ ডিভাইস ঠিক আছে আশা করি সবগুলোই তোমরা বুঝতে পেরেছ সো আজকের লেকচার এখানেই শেষ ভালো থাকবো তোমরা আল্লাহ হাফেজ